a Pere, Pérez Pinyán, él es español de Cataluña y está en Washington de momento, aquí te tengo Pere, él es comunicador científico, cinco años vinculado al programa Redes de Televisión Española, en el 2007 se fue a Boston, donde pasó un becado en el prestigioso MIT, como Night Science, Night, bueno, me lo pronunciará mejor, caballero de ciencia, en, la, en una beca de Journalist Fellow. Pere, bienvenido, gracias. Y hace un par de años eh, disfruté de una beca en el, para periodistas científicos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, donde la función que teníamos era simplemente aprender muchísima ciencia, con mucha libertad, la que nosotros quisiéramos, la que en teoría iba a ser más provechosa para nuestra carrera. Entonces, en este ambiente de libertad absoluta, yo recuerdo estar en un bar tomando una copa con un amigo neurocientífico y decirle, Mick, ¿Qué es lo último en neurociencia? Dime exactamente qué es lo último en neurociencia. Y él todo entusiasmado. Los canales de rodopsina. Los canales de rodopsina. Esto va a ser una gran revolución. Y yo <risa> digo, eh, creo que me quejé de esta manera, diciéndole, es que ya estáis los científicos con lo único que os interesa a vosotros, el detalle específico, sin responder las preguntas que nos interesan al resto de los portales. Y él se sintió un poco abrumado y dice, bueno, bueno, Vale, quizás tengas razón, pero tú que estás aquí en el MIT y puedes exponer, disponer de estos científicos, que sepas que hay uno que es muy bueno y está trabajando en esto. Y entonces tuve la siguiente reacción y recordé la máxima que me había autoimpuesto para este periodo de, de aprendizaje sobre ciencia. Y era justamente esta, rascar donde no pica. Yo llegué allí pensando que tenía que aprender exactamente qué estaba pasando con el cambio climático, cuáles eran las fuentes de energía, qué estaban haciendo estos ingenieros del MIT en sus laboratorios, biotecnología, pero oye, tenía nueve meses, rasca también donde no te pica, busca otros, otros intereses que tú no sabías ni que existían. Debo decir que esta actitud de rascar donde no pica ha sido o sea, una ventana a mi profesión y ahora la aplico a diario y siempre que tengo la oportunidad de transmitirla lo hago ante quien sea y qué mejor sitio de TED para diseñarlo como la idea que merece la pena ser difundida, rascar donde no pica, porque todos tenéis, todos tenemos unos intereses y es muy bueno ir escarbando en ellos y hacerse un, un, un experto, pero invertir un cierto tiempo ampliando horizontes es lo más intelectualmente sorprendente que nos podemos encontrar. Es el factor de descubrimiento, es lo que nos interesa. Entonces, yo lo que os propongo es, primero, que apreáis vuestra mente y rasquéis donde no pica, y que utilicéis la ciencia para ello, porque es la fuente de novedades más grande que os podemos imaginar. Yo, evidentemente, continué con... Fui a visitar a este científico. Y la, la charla no empezó de manera muy estimulante, que digamos, o sea, él me, me empezó a decir que en los años 80 descubrieron que había unas, unos canales de rodopsina en las, en, unas, en las membranas de unas ciertas algas, cuando se les aplicaba la luz azul, se abrían y dejaban pasar unos iones, unos iones positivos. Vale, muy bien. Y este científico lo que pensó es que si la señal eléctrica se transmite en las neuronas por medio de entrada y salida de idones, quizás insertando estos canales dentro de, de las membranas de las neuronas, podríamos manipularlas en la luz. Lo hicieron. Y lo más sorprendente, dos años después, es que consiguieron un ratón, el primer mamífero, con estos canales de rodopsina en el cerebro. Es este ratón. Un ratón aparentemente normal, que está en, en su célula, en, en, en su célula, y que tiene los canales de rodopsina en, su, en las neuronas de su córtex motor y cuando recibe la luz azul se vuelve loco y empieza a moverse. Yo aluciné, viva los canales de rodopsina, o sea, ¿cómo podía estar perdiéndome una cosa así? Pero no es, no es, no es solo eso, 
O sea, en los años 90, alguien, un científico, descubrió en una arquea, una bacteria muy primitiva, otros canales que con luz amarilla dejaban pasar iones negativos. Y era el efecto contrario. Y mirad este vídeo de un gusano que cuando... ¡Clac! Luz amarilla se paraba. Luz amarilla, simbolizada por este punto, se paraba. Tenía las neuronas con unos canales que, que le hacían parar su movimiento. Eso me abrió la mente, era, era impresionante. Y, 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 y luego, bueno, es, es una herramienta que utilizan los científicos a nivel de investigación básica de momento, pero para aplicar también en futuras terapias, de manipular las neuronas con la luz. O sea, la conclusión era obvia. Nunca menospreciar a un científico haciendo investigación básica sobre los canales iónicos de un microorganismo. Porque quién sabe lo que puede dar de sí. Y ni lo que te pueda explicar en un bar. O sea, pues, y, y, y los ejemplos que os voy a transmitir hoy, la mayoría son de conversaciones informales, algunas de ellas en bares, con científicos. Porque es cuando te abren la mente. Pensad que los científicos hacen una cosa que es muy impresionante, están estudiando lo desconocido es, es, y, y están intentando entender la naturaleza y tienen una información que es una lástima que no llegue más a los medios, porque si les dejas rienda suelta te explican unas maravillas impresionantes. Entonces, quizás estáis pensando que, el, que lo del ratón, bueno, de aquí a que se explique, de que se aplique en humanos, bueno, esto se oyó en los Institutos Nacionales de, salud, de la Salud, en, esta, en Washington, donde también eh, trabajo. Lo que tengo en la cabeza, no sé si lo distinguís bien, es una especie de pila que está transmitiendo electricidad directamente a una zona de mi cerebro. Y lo que estoy haciendo con la mano, yo tengo una pequeña pinza muy sensible y el juego que tengo que hacer es intentar presionándola, es tremendamente sensible, no es fácil, ir moviendo esta pelotita... Uh, a los, entre los barrotes que ellos me va indicando Ay, perdón. Um, en teoría yo voy aprendiendo a hacer esto o sea, si voy entrenando cada vez lo hago mejor pero ellos, la hipótesis que tienen es que si están estimulando mi cerebro eléctricamente yo voy a aprender más rápido y, y no es una hipótesis ya lo han demostrado, ya está publicado que la estimulación eléctrica del cerebro aumenta las capacidades cognitivas esto es impresionante, es algo que, que, que bendito el que me dijo que rascara donde no picaba y fuera a ver este, este señor, era impresionante pero luego me llevó al piso de abajo donde estaban haciendo una prueba parecida, con este es un enfermo real, alguien que ha, ha tenido un, un stroke, un, un accidente cerebrovascular y está en plena recuperación eh, de una zona que tiene lesionada del, del cerebro y le están aplicando el mismo sistema, una pila eléctrica para ver si la recuperación es más rápida. Es, es... Y la pregunta que le hice era, o sea, ¿llegaremos a aplicar esto en, en personas sanas? Y dice, hombre, eh, yo creo que le dije, tendremos, aprenderemos con un casco en la cabeza y dirá, no, a esto no llegaremos, pero un cirujano que esté haciendo una, una tarea muy concreta o un militar que esté en una misión muy delicada, quizás sí que llevará algún tipo de gadget en la cabeza suministrando electricidad para que esté al 100%. Y esto me impresiona y no sé cómo no aparece más en los medios de comunicación. Igual que este vídeo. Esto es una de las... Es una célula. ¿Qué célula creéis que puede ser? Una célula del corazón. Es una célula del corazón latiendo, normal y corriente. No, no es una célula del corazón normal y corriente. Esta célula, seis meses antes, era una célula de la piel. Esto hace 10 años, si yo se lo explico a mis profesores de bioquímica en la universidad, me dicen que estoy loco. Hace 5 años nadie pensaba que esto podía llegar a suceder. Estas son las células madre reprogramadas, que quizás habéis oído. O sea, que se diga a una célula, tú ya no eres una célula de la piel, con señales químicas, tú ya no eres una célula de la piel, ahora, ahora eres una especie de célula pluripotencial inducida. Y te doy otra señal química para transformarte en una célula de corazón es algo que ya de por sí es fantástico. Además, evidentemente, las aplicaciones prácticas que una vez se superen una, una serie de problemas que generan tumores pueden tener, es eh, en regeneración de tejidos, es algo que, que puede transformar una parte de la medicina. 
Pero avancemos un poco, porque los ejemplos que os he dado, claro, yo estoy picando un poco de lo propio científico, estoy interesándome en lo último de lo último, pero el mensaje que yo quiero transmitir es que todos podemos rascar de donde no pica. No hace falta un gran conocimiento científico. Y, y me recuerdo estar en un bar, eh, también, <risa> eh, y resfriarme, o sea, coger frío porque la puerta estaba abierta y al cabo de dos días estar en mi casa y notar el dolor de garganta y decir, ostras, ¿qué está pasando? Y dice, dentro de dos días voy a moquear y está el proceso. Y me di cuenta que tanta bioquímica, tanta MT, y yo no sabía qué estaba pasando en mi cuerpo. Y eso simplemente buscando en internet, tú puedes reconstruir el proceso completo de un resfriado que es fantástico. Porque primero saber si el frío influye o no. O sea, y dicen, los que dicen que sí, hay cierta controversia, pero los que dicen que sí es que debilita, eh, o sea, no, no te llega tanto riego, riego sanguíneo en la nariz y pierdes un, un poco de defensas. Eh, Luego, que el virus se instala primero en la nariz, se va replicando sin que tú te des cuenta, y luego viaja a la garganta, y allí es donde genera el dolor. Pero no lo genera el virus, el virus sino las citoquinas que tu propio sistema inmunológico segrega para decir, oye, aquí hay un problema, y genera una inflamación. Y una de ellas, el interferón, se va al cerebro y te hace estar mal para decirte, quédate en casa, que te duela, no te muevas. El virus, pobrecito, no hace nada. El virus simplemente... Está ya intentando, me refiero que el dolor que hace no, es el propio organismo el que genera la inflamación con las citoquinas. Y luego vuelve a, a, a la nariz. Y, y, el, y lo que hace el cuerpo, que es muy sabio, es intentar expulsarlo. ¿Cómo? Pues dilatando los vasos sanguíneos y segregando un montón de agua, que son los mocos. Y, y la densidad de estos mocos son glóbulos blancos de los desechos de batalla. Entonces, toda, recrear toda la historia... Eh, y, y, y claro, si llegara a la naringe es cuando tienes tos, porque es una manera de expulsarlo. O sea, yo para mí, este, eh, yo me pregunté, ¿cómo es que a mí no me lo habían enseñado en la escuela? Porque es un ejemplo perfecto para, yo creo que cualquier niño se puede sentir entusiasmado por entender esto y le puedes explicar luego qué es un virus, qué es el, cómo funciona el sistema inmunológico, cómo se hace un fármaco y, y, y incluso cómo son los estudios científicos. Eh, voy a saltarme esto porque creo que voy un poco justo de tiempo el universo es otro lugar espectacular para, para explorar para rascar donde no picas o sea, que si miramos al cielo claro, es, 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 es precioso pero nos parece uniforme ¿no? a primero lo que vieron nuestros antepasados durante mucho tiempo y lo que vemos nosotros a simple vista cuando miramos al cielo nos parece un lugar uniforme más o menos homogéneo eh, todas las estrellas parecen igual. Y luego, si te paras a pensar en un pequeño rinconcito diminuto de este inmenso uni universo, que es nuestro sistema solar, tenemos Mercurio, que es un pequeño planeta, una bola pequeñísima de, me de metales, alcanzando temperaturas elevadísimas. Tenemos a Neptuno, que es un gigante gaseoso a menos de 200 grados bajo cero. Tenemos a Saturno, que está rodeado por un sistema de anillos con, con satélites como Titán, donde tiene una atmósfera con metano y llega a llover metano. Eh, Venus, Venus es una atmósfera, tiene una atmósfera de CO2 con números de ácido sulfúrico y un efecto invernadero que eleva la temperatura hasta 460 grados centígrados. Todo esto en un pequeño espacio de nuestro universo. O sea, Júpiter es un coloso de hidrógeno y helio que pesa el doble que todos los planetas juntos. Marte tiene este color rojizo por el hierro que hay en su superficie, en cambio Urano es azul y verdoso debido a, los, a la composición específica que tienen sus gases de la atmósfera. Y luego está la Tierra con agua líquida y una atmósfera con oxígeno, que es algo teóricamente inestable, que ningún geólogo esperaría, pero que es debido a la existencia de vida y unos seres que se preguntan sobre el cosmos. Todo esto en un pequeño fragmento del universo, y dices, ¿qué más debe haber allá?, y, y, y luego estás en el MIT y viene un señor y te muestra esta imagen, esta supernova, el, que este señor es el director del telescopio Chandra de rayos X, y le preguntas, ¿y esto cuánto mide? Y te dice, 13, 13 años luz de diámetro. O sea, el, el, ¿cómo 13 años luz? Sí, sí, el sistema solar sería un puntito indistinguible dentro de esta estrella. Y dices, wow, ¿qué más no sé de esta imagen? O sea, de, de golpe quieres rascar donde no te pica. Y dices, bueno, es que es una composición de tres imágenes. O sea, el polvo que no sé si distinguís eh, aquí, son, está captado por el telescopio de rayos X Spitzer, eh, que re recibe infrarrojos. En cambio, las estrellas del fondo, es el Hubble de luz visible, 
eh, que ve las estrellas a una temperatura de 10.000 grados centígrados. Y el Chandra es que el que dibuja la supernova, los, estos diferentes colores, eh, son rayos X que generan colisiones atómicas a temperaturas que alcanzan los 10 millones de grados centígrados. Y, y, y dices, ¿qué, ¿qué más no sé sobre el universo? Es, es, empiezas a rascar, pasé dos días interpretando imágenes del universo. Me, me, soy un poco nerd, pero... <risa> y luego dices, agujeros negros, exoplanetas, energía oscura, cosas cúmulos de galaxias y, y, y la, la materia oscura, que, que es una materia que no, no conocemos y, y, y ocupa 23% del universo. Y dices, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo saben esto? ¿Cómo lo saben? Entonces vas y visitas a Vera Rubin, que es la astrónoma que todavía va a su laboratorio de los 80 años, que en los, 70, eh, en los años 70 estaba eh, mirando la velocidad de rotación de las galaxias, hay de las galaxias, de las estrellas dentro de una galaxia, y en teoría, según las leyes de Newton, en el centro de una galaxia hay más masa, hay más concentración de estrellas, por tanto la velocidad de rotación debería ser más rápida. Todo el mundo esperaba que esto fuera así, y ella miró las de Andrómeda y dice, uy, pues la velocidad no decae, continúa, continúa estable, que es esta curva de aquí. Dices, ¿esto cómo puede ser? ¿Debe ser un error o una galaxia típica? Empezó a mirar otra y vio que todas pasaba lo mismo. La conclusión que llegaron, no ella, pero los astrónomos, era que era la evidencia de que había muchísima más materia de la que vivíamos. Esta fue la primera evidencia científica de la materia oscura del universo en los años 70. Eh, dijeron que en cinco años la iban a descubrir y Vera Rubin me dijo, cada cinco años dicen lo mismo, que la van a descubrir. Y ahora también dicen que dentro de cinco años la, la conocerán, pero no... Um, estoy terminando ya um, como referencia TED para mí TED es el ejemplo perfecto del rascar donde no pica donde puedes, puedes escuchar a personas que tú en principio no, 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 no harías normalmente y, y la última cosa que quiero transmitir es que la ciencia eh, es el rascar donde no pica es todo lo que es TED es fascinante, es informativa, es divertida es persuasiva, es bella es valiente, es ingeniosa inspirador y dejadme terminar con el momento de rascar donde no pica más inspirador que he tenido cuando una amiga me dijo deberías conocer a mi abuelo que, es, que a los 96 años todavía va a su laboratorio en Harvard y está en Washington en ese momento y dice bueno pues le voy a visitar no, no sabía muy bien quién era entonces me di cuenta wow que era un personaje que en los años 70 80 era un el Paul Zameni que era un, un uno de los actores principales en la revolución de la biotecnología y recuerdo estábamos hablando, um, él ya tenía 40 años cuando Watson y Crick descubrieron la estructura del ADN. Estábamos hablando de esto y alguien llamó a la puerta y le dio un paquete, lo miró, todo entusiasmado, es que casi salta del asiento, ¡oh, ya han llegado, ya han llegado! Y me dice, mira, estas células son de un paciente que tiene cáncer de páncreas y fibrosis quística. Esto, si son muy especiales, porque aparte tienen una mutación que es la que causa el 75% de casos de cáncer de fibrosis quística están causadas por esta mutación que les falta tres, tres bases, tres timinas, y nosotros estamos mirando si, si, si con un ADN de transferencia podemos insertarlas. Yo recuerdo que todo lo, 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 lo educado que pude y todo lo respetuoso dice, ¿cómo puede ser que a sus 96 años esté tan entusiasmado en, en esto, no? Y recuerdo que se quedó un poco parado y, y, y voy a leer, porque escribí en, en su blog, lo que, lo que me respondió. Me dijo, bueno, es muy estimulante. Es, nosotros creemos que puede haber una relación entre la fibrosis quística y el cáncer de páncreas y que quizás haya un virus implicado. Nadie más está investigando esto. Es como un misterio y solucionarlo podría ayudar a mucha gente. Además... La biología molecular avanza a un ritmo tan frenético que siempre te mantiene expectante. Todavía recuerdo, hace ya muchos años, cuando conseguimos insertar un pedacito de gen humano en una bacteria y más tarde en el núcleo de una célula animal. En esos momentos se acercaba la fecha de mi teórica jubilación. Pero, ¿cómo vas a parar entonces? Las posibilidades que se abrían eran excitantes. Paul Zamenik falleció unos meses antes después de la entrevista y recuerdo cuando escribí. Cuando escribí, reflejé esta última frase, y es la con la que querría despedirme hoy, sugiriéndoos que rasquéis donde no pica y revelando la capacidad inspiradora que tuvo para mí ese momento con Paul Zamenik. Pocas cosas avanzan tan rápido a lo largo de una vida como el conocimiento científico. ¿Cómo vamos a parar? Es excitante. 
Muchas gracias. Muchas, muchas gracias.